ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ന്യൂ വീഡിയോ സോ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ഓർ ഷെങ്കൻ വിസക്ക് ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെൻസ് ആണ് അതിന് വേണ്ടത് അത് എങ്ങനെ അതിലെങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വി എഫ് എസ് ഗ്ലോബലിലാണ് നമ്മളെല്ലാ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഷെങ്കൻ വിസക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ യു എ ഇയിൽ വി എഫ് എസ് ഗ്ലോബലിൽ അബുദാബിയിലുണ്ട് ദുബായിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുത്തത് ദുബായിലത്തെ വി എഫ് എസ് സെൻറ്ററിലാണ് അപ്പോൾ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ആണെങ്കിലും ഫ്രാൻസ് ജർമ്മനി ഓരോ കൺട്രീസിനും സെപ്പറേറ്റ് വെബ്സൈറ്റ് വി എഫ് എസ് തരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ വി എഫ് എസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വി എഫ് എസ് വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഡിഫറ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ഷൻ തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണാം ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ ഷെങ്കൻ വിസ അപ്ലൈ ചെയ്തത് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ കൊടുത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് പാരീസ് ജർമ്മനി ബെൽജിയം ഒക്കെ പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എൻ്റെ ആദ്യ ആദ്യം ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ റൂൾസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന കൺട്രി ഏതാണോ ആ കൺട്രിയിൽ അപ്ലൈ എംബസിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റേ ഉള്ളത് ഏത് കൺട്രിയാണോ അവരുടെ എംബസിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം സോ എൻ്റെ കേസിൽ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് എംബസിയിലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് എംബസിയിൽ വിസക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെൻസ് വെക്കണം അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിൻ്റെ ഓരോ ഫീൽഡിലും എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം പിന്നെ ഫോട്ടോസ് എത്ര ഫോട്ടോ വെക്കണം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഡോക്യുമെൻസും ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ഇടാം ഞാൻ എന്തായാലും അതിന് റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും ബിക്കോസ് കുറേ ആൾക്കാർ ഈ ഡിഫിക്കൽട്ടി പറയുന്നുണ്ട് ഈ ശങ്കൻ മിസ് കിട്ടാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിന് കുറേ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനൊക്കെ ഭയങ്കര പണിയാണ് പക്ഷെ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അവർ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കാം ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കാം ദെൻ റിജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യമില്ല അത്രയും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഗ്ലോബലിൻ്റെ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൻ്റെ ഡോ സൈറ്റിലാണ് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ വി എഫ് എസ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ദുബായ് ജസ്റ്റ് സൈറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദെൻ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് വിസ ഇൻഫർമേഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ അവർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഓരോന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഡീറ്റെയിൽസ് അവർ പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വിസ ടൈപ്പ് എന്താണ് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഞാനിത് ഇത് ഫുള്ള് ചെക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ഷമ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയാം സോ ഫസ്റ്റ് നോ യുവർ വിസ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കൺട്രീസാണ് ഷെങ്കൻ കൺട്രീസ് അപ്പോൾ ഒരു വിസ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും കൺട്രീസിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് എംബസിയിൽ നിന്നാണ് വിസ എടുക്കുന്നത് പക്ഷേ എനിക്ക് മറ്റുള്ള കൺട്രീസിലൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ബെൽജിയത്തിൻ്റെ ബെൽജിയം അവിടെ നിന്നുള്ള എംബസിയിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ട്രാവൽ ചെയ്യാം സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യാം അതിലൊന്നും പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലാണ് ആദ്യം എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഓർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നതും സ്വിറ്റ്സർലാൻഡാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്തത് ഞാൻ എന്തായാലും സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എനിക്ക് കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റേ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലാണ് സോ ഇത്രയും കൺട്രീസാണ് ഇത്രയും വരുന്നതാണ് ഷെങ്കൻ കൺട്രീസ് ദെൻ അടിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അവർ ത്രീ ടൈപ്പ് വിസ പറയുന്നുണ്ട് ടൂറിസ്റ്റ് വിസ ഉണ്ട് ബിസിനസ് വിസ ഉണ്ട് വിസിറ്റേഴ്സ് വിസ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും പോകുന്നത് ടൂറിസ്റ്റ് വിസയാണ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ആൾക്കാരും പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫാമിലിയായിട്ട് പോകുന്നവരായാലും ജസ്റ്റ് ആസ് എ
അത് മേ ബി ഇൻക്ലൂഡിങ് വാറ്റ് ആയിരിക്കാം ടു സെവൻറ്റി വന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് പേർക്ക് ടു സെവൻറ്റി ഇൻറ്റു ടു വന്നു അത്ര എമൗണ്ടാണ് പേ ചെയ്തത് ദെൻ അതിലവർ പറയുന്നുണ്ട് ഡോക്യുമെൻസ് എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെൻസ് വേണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഇത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ഡോക്യുമെൻസ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം അതാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ മെയിൻ പർപ്പസ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ രണ്ട് ഫയലും ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ടൂറിസ്റ്റ് പ്രൈവറ്റ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് എംപ്ലോയീസും പിന്നെ അപ്ലിക്കേഷൻ ചെക്ക് ലിസ്റ്റും ലയബിലിറ്റി ഫോം ഫോർ ഹൗസ് ഹോൾഡ് എംപ്ലോയീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വീടുകളിൽ നിൽക്കുന്ന എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടല്ലോ ജോലിക്കാർ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ ഇവിടെ നിന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെയും കൂടി കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്കുള്ള ഒരു 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 ഫോമാണിത് അപ്പോൾ ഇതിൽ അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫില്ല് ചെയ്യണം എംപ്ലോയർ ആരാണ് സ്പോൺസർ അത് ഫില്ല് ചെയ്യണം അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കേസിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ബിക്കോസ് അവരെല്ലാം നമ്മൾ പോകുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടേക്ക് വിസ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡോക്യുമെൻസ് റിക്കവറിൽ ഫസ്റ്റത്തതും ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് തേർഡ് ഓക്കെ അതിൽ തേർഡ് വൺ അപ്ലിക്കേഷൻ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പേപ്പർ ഈ ഫോം ഈ ഫോം നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് എടുക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ ജസ്റ്റ് പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ എൻ പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഡോക്യുമെൻസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു പേപ്പറാണ് വേറെ ഒന്നും ഇതിൽ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ ഇത് വേണം എന്നുള്ളത് അവർ അവരുടെ ചെക്ക് ലിസ്റ്റിൽ പറയാനുള്ള ഇത് മാൻഡേറ്ററിയായിട്ട് വേണമെന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാനിത് പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ കേസ് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ റിജക്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും ആയിട്ട് നമുക്ക് അവർ തരുമെന്നാണ് ഞാൻ അവിടെ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അത് പ്രിൻ്റ് എടുക്കാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഫില്ല് ചെയ്യൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഡോക്യുമെൻസിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ഇത്രയും ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ക്ലിയറായിട്ട് ഡോക്യുമെൻസ് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ വിസ എന്തായാലും കിട്ടും പിന്നെ റിജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ ഇതിലത്തെ ഓരോ പോയിൻസും ഞാനെടുത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം അപ്പോൾ അതിൽ അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഓർ ഈ പറയുന്ന ത്രീ ഫോർ ലാംഗ്വേജിൽ ഫില്ല് ചെയ്തതായിരിക്കണം പിന്നെ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കിഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ഏജ് പതിനെട്ടിന് താഴെ ആണെങ്കിൽ അവർ പേരൻസിൻ്റെ ഒരു എൻ ഒ സി പോലത്തെ ഒരു മീൻസ് ജസ്റ്റ് പേരൻസ് എനിക്ക് എൻ്റെ സൺ ഇന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യാതൊരു ഒബ്ജക്ഷനും ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു എ ഫോർ പേപ്പറിൽ പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതിയിട്ട് പ്രിൻ്റ് എടുക്കാം അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇനി അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ആണ് ഞാൻ ഇനി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഡൗൺലോഡ്സ് ഫോമിൽ വരാം ഡൗൺലോഡ് വിസ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഇതിൽ വരാം ഇപ്പോൾ ഇത് നേരെ പോകുന്നത് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് എംബസി സൈറ്റിലാണ് അതിൽ ഇത് എടുക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ കാണാൻ പറ്റും ഡിഫറെൻറ്റ് ലാംഗ്വേജ് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് അറബിക് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് അതിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക പക്ഷേ നമുക്ക് എന്നാലും ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം അറിയാമെന്ന് അറിയാം ആ ഡോക്യുമെൻസ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഈ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഫോർ പേജസ് ഉണ്ട് ഈ ഫോർ പേജസ് ഫില്ല് ചെയ്യണം അതാണ് ഈ ചെക്ക് ലിസ്റ്റിലത്തെ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും എന്തൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും ഞാൻ പിന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം സോ ഇതാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം സോ ഇവിടെ ഫോട്ടോ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡോക്യുമെൻസിൽ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഫോട്ടോ വേണം നമുക്ക് ആ 
ലൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വൈറ്റ് കളറിൽ ഓർ അങ്ങനത്തെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിരിക്കണം പിന്നെ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോയുടെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കവർ ആയിരിക്കണം അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഏത് സ്റ്റുഡിയോയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും അവർക്കതറിയാം ജസ്റ്റ് രണ്ട് ഫോട്ടോ മാത്രം മതി അതിൽ ഒരു രണ്ട് ഫോട്ടോ ഉള്ളതിൽ ഒരു ഫോട്ടോ മാത്രം ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഒരു ഫോട്ടോ രണ്ട് ഫോട്ടോ നമ്മൾ കൊടുക്കണം ഒരെണ്ണം മാത്രം ഇവർ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഒരെണ്ണം നമ്മൾ മാനുവലി കൊടുക്കുകയാണ് അതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഈ ഫോട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് ആവുകയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇൻകേസ് സെക്കൻഡ് ഫോട്ടോ അവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് പാസ്പോർട്ട് സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്തിട്ട് വിസ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു തരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം ആ ഫോട്ടോ കൂടി അവർ തിരിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും സോ ഇതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ പോയിൻ്റ് എടുക്കാം ഈ ഇ ബോക്സിലൊന്നും ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട ഇത് ഒഫീഷ്യൽ യൂസിനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോട്ടോ മാത്രം ഫിക്സ് ചെയ്യുക ദെൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ കയ്യിൽ എപ്പോഴും ജസ്റ്റ് പാസ്പോർട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുക കാരണം പാസ്പോർട്ട് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വിസ കിട്ടുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ സർനെയിം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പാസ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ടാവും പിന്നെ അത് ജസ്റ്റ് സർനെയിം ഫില്ല് ചെയ്യുക സർനെയിം അറ്റ് ബർത്ത് ചില ആൾക്കാരുടെ പാസ്പോർട്ടിൽ സർനെയിം അറ്റ് ബർത്ത് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ടിൽ അങ്ങനെ സർനെയിം അറ്റ് ബർത്ത് ഉള്ളതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ഞാനിത് ബ്ലാങ്ക് ആയി ഇട്ട് പിന്നെ ഫസ്റ്റ് നെയിം ഗീവൺ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ടിലുണ്ട് ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ടിലുണ്ട് പിന്നെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യുക പ്ലേസ് ഓഫ് ബർത്ത് ഉണ്ട് കൺട്രി ഓഫ് ബർത്ത് ഉണ്ട് കറൻറ്റ് നാഷണാലിറ്റി ഉണ്ട് നാഷണാലിറ്റി അറ്റ് ബർത്ത് ഉണ്ട് ഇഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് അത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ടിലുണ്ട് പിന്നെ ജെൻഡർ ചെയ്താൽ ദെൻ സിംഗിൾ ആണോ മാരീഡ് ആണോ അത് ഇടുക നോട്ട് ചെയ്യുക ദെൻ ഇവിടെ ഇൻ കേസ് ഓഫ് മൈനേഴ്സ് ചെറിയ പിള്ളേരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എയ്റ്റീൻ അണ്ടർ എയ്റ്റീൻ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ പേരൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കേസിൽ അത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാനത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായില്ല ദെൻ നാഷണൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി നമ്പർ നാഷണൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി നമ്പർ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തത് എമറേറ്റ് സൈഡ് നമ്പറാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തത് ദെൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാവൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഏതാണ് ട്രാവൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് അത് പാസ്പോർട്ട് അത് പാസ്പോർട്ട് തന്നെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ദെൻ ആ പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ നമ്പർ ഇവിടെ കൊടുത്തു തേർട്ടീൻത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ നമ്പർ പിന്നെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് വാലിഡിറ്റി ഉണ്ട് ഇഷ്യൂ ബൈ ഇന്ത്യ ആണ് ഓർ വാട്ട് എവർ കൺട്രി അത് കൊടുക്കാം ദെൻ നമ്മുടെ ഹോം അഡ്രസ്സ് ഇമെയിലാണ് ഹോം അഡ്രസ്സ് നാട്ടിലത്തെ അഡ്രസ്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തു ഞാൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ മൊബൈൽ ടെലിഫോൺ നമ്പറും കൊടുത്തു ദെൻ എയ്റ്റീൻ തോന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ റിസൈഡിങ് ഇൻ എ കൺട്രി അതർ ദാൻ കൺട്രി ഓഫ് കറൻറ്റ് നാഷണാലിറ്റി അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു യെസ് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പിന്നെ യു എ ഇ മെൻഷൻ ചെയ്തു എന്നിട്ട് അത് എൻ്റെ ഇത് കൊടുത്തു ഞാൻ വിസ നമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ റെഫിഡൻസ് പെർമിറ്റ് നമ്മൾ പാസ്പോർട്ടിൽ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വിസ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിസ നമ്പർ ഞാൻ കൊടുത്തു അതോടൊപ്പം തന്നെ വിസയുടെ വാലിഡിറ്റിയും കൊടുത്തു പിന്നെ കറൻറ്റ് ഓക്യൂപ്പേഷൻ കൊടുത്തു എന്താണ് ജോലി എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊടുത്തു പിന്നെ എംപ്ലോയർ ഇപ്പം ഏത് കമ്പനിയിലാണോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് കൊടുക്കുക ഇനി സ്വന്തം കമ്പനിയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കൊടുക്കുക ദെൻ മെയിൻ പർപ്പസ് ഓഫ് ദ ജേണി ഓഫ് കോഴ്സ് ടൂറിസം ആണ് ഞാൻ പോയത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ പേരിൽ ടൂറിസം തന്നെ കൊടുത്തു ഇനി ഇതിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള കൊടുക്കാം ദെൻ ട്വൻറ്റി ടു എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്പർ സ്റ്റേറ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അപ്പോൾ ഇതിലാണ് ഏതൊക്കെ കൺ കൺട്രീസിൽ പോകേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് എംബസിലാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിലും ഞാൻ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് പോകുന്നുണ്ട് പാരീസ് പോകുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ബെൽജിയം ദൻ ജർമ്മനി അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നെതർലാൻഡ് അപ്പം ആ സ്റ്റേറ്റ്സ്
പിന്നെ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്റ്റേ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര ദിവസം കറക്റ്റായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ദിവസം മൂലമാണ് പോകുന്നത് ഏത് ദിവസം അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് ഫ്ലൈറ്റ് വരുന്നു കറക്റ്റ് അ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ഇവിടെ എഴുതാം ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിന് മുന്നേ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെങ്കൻ വിസ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുക്കുക ഷെങ്കൻ വിസ ഉള്ളവർക്ക് അത് കൊടുക്കാം ഇതിന് മുന്നേ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് കളക്റ്റഡ് പ്രീവിയസ്ലി ഐ മീൻസ് ഓൾറെഡി ഷെങ്കൻ വിസ ഉണ്ടെങ്കിൽ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇടാം ഇപ്പം എൻ്റെ കേസിൽ അത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ദൻ എൻട്രി പെർമിറ്റ് ഫോർ ദ ഫൈനൽ കൺട്രി ഓഫ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എൻ്റെ കേസിൽ അത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ അത് ഫില്ല് ചെയ്തില്ല ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ടു ഞാൻ ഫില്ല് ചെയ്തില്ല ദൻ ട്വൻറ്റി നയൻത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റ് ഏത് ഡേറ്റിലാണ് ഞാൻ ഷെങ്കൻ കൺട്രിയിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ തേർട്ടീത്ത് പറയുന്ന കോളം ഏത് ദിവസമാണ് ഞാൻ അവിടെ നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഈ ഫീൽഡ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡ് ഈ ഫീൽഡിലാണ് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ഹോട്ടലിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആ ഹോട്ടലിൻ്റെ ഒക്കെ നെയിംസ് ആ നെയിംസ് ഇവിടെ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എൻ്റെ കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ ഹോട്ടൽ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് പാരീസിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബെൽജിയം സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെതർലാൻഡ് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഓരോ സ്ഥലത്തതും ഞാൻ ഇത് ഇത്രയും ഈ ഒരു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തിൽ ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്ത് ഓക്കെ ഇതിൽ സ്പേസ് ഇല്ല ബട്ട് ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ മെൻഷൻ ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞ് അഡ്രസ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേസിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കേസിൽ നാല് ഹോട്ടൽ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ഇപ്പോൾ നാല് അഡ്രസ്സ് എഴുതാനുള്ള സ്പേസ് ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഈ കോളം ആക്ച്വലി ഫില്ല് ചെയ്യാതെയാണ് പോയത് പക്ഷെ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു ഏത് ഹോട്ടലിലാണോ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ ഹോട്ടലിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഇവിടെ എഴുതിയാൽ മതി ആ ഹോട്ടലിൻ്റെ തന്നെ ടെലിഫോണും നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തായാലും കിട്ടും അഡ്രസ്സും ടെലിഫോണും കിട്ടും അപ്പോൾ അതിവിടെ ജസ്റ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യാം ദെൻ തേർട്ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടില്ല ബിക്കോസ് ആ ഒരു കമ്പനി ഒന്നും ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടല്ല നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഫില്ല് ചെയ്തില്ല ഇത്ര ഈ ബോക്സും ഞാൻ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടില്ല ദെൻ തേർട്ടി ത്രീ ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഈ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പോകുന്ന ട്രിപ്പിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണമെന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സൈഡിൽ കാണാം അപ്ലിക്കൻറ്റ് ബൈ ഹിം സെൽഫ് ഫോർ ഹെർ സെൽഫ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ പോകുന്നുണ്ട് എൻ്റെ വൈഫും പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പം ഈ രണ്ട് പേർക്കും അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യണം ഇനിയിപ്പോൾ കിഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ കിഡ്സിനും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാനാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ഹിം സെൽഫ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ടിക്കിട്ടു പിന്നെ മീൻസ് ഓഫ് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഞാൻ കയ്യിൽ കുറച്ച് ക്യാഷ് കരുതുന്നുണ്ടാവും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓക്കെ ഈ രണ്ട് കാര്യവും ക്യാഷും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡും ഞാനാണ് ഞാൻ ടിക്കിട്ടത് ആൻഡ് ബൈ ദ അപ്ലിക്കൻ്റ് ഹിം സെൽഫ് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ വൈഫിനും കൂടിയാണ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വൈഫിൻ്റെ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ തേർട്ടി ടു വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് പാസ്പോർട്ട് നോക്കി ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു ഹോട്ടൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു അതെല്ലാം ആക്ച്വലി കറക്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അപ്ലിക്കൻറ്റ് ഹിം സെൽഫ് അല്ല അതായത് സ്വന്തമായിട്ടല്ലല്ലോ സ്പോൺസർ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതാണ് ടിക്കിടുന്നത് ബൈ എ സ്പോൺസർ അത് ടിക്കിട്ടു ദെൻ മീൻസ് ഓഫ് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാഷും കൊടുക്കാം പിന്നെ അക്കോമഡേഷൻ പ്രൊവൈഡഡ് കൊടുക്കാം ഓൾ എക്സ്പെൻസ് കവേർഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ സ്റ്റേ അതും കൊടുക്കാം ദെൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസിൽ ഇനി ഇനി വരുന്ന ഫീൽഡ് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല തേർട്ടി ഫോർ തേർട്ടി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരെങ്കിലും യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ മീൻസ് യൂറോപ്യൻ കൺട്രിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ സിറ്റിസൺ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളെ കേസ് എൻ
ദെൻ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ദെൻ പ്ലേസ് ആൻഡ് ഡേറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ സൈൻ ഇടുന്നു അണ്ടർ എയ്റ്റീൻ ഏജിന് താഴെയുള്ള മൈനേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പേരൻസ് ആയിരിക്കണം ഇവിടെ സൈൻ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഇത് ഹൈലി റിസ്ക് ഉള്ളൊരു ഇതാണെന്നില്ല ജസ്റ്റ് പാസ്പോർട്ട് നോക്കണോ നമ്മൾ ഡാറ്റ ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഹോട്ടൽ ബുക്കിംഗ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹോട്ടൽ ബുക്കിംഗ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ട്രിപ്പിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ടിക്ക് ഇടുന്നു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ആണോ ഇതാണോ ഏതാണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഇത് ഈസിയാണ് ജസ്റ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈസിയാണ് ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ വി എഫ് എസിൻ്റെ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടംപോലെ അവിടെ കുറേ ടൈപ്പിംഗ് സെൻറ്റേഴ്സൊക്കെ കാണാം അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് തരാമെന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ള എ ടു സെഡ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തായാലും കൊടുക്കണം പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ കോപ്പി ആയാലും ഹോട്ടലിൻ്റെ അക്കോമഡേഷൻ ആയാലും പിന്നെ ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് ആയാലും ഏത് ദൻ ട്രാവൽ എക്സ്പെൻസ് കവർ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അവർക്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അവർ ഈ ജസ്റ്റ് ഈ ഫോം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും ഫില്ല് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനവർ ഏകദേശം ഐ തിങ്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് റംസിൻ്റെ അടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി ദ റംസ് അവർ ചാർജ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത്രയും ക്യാഷ് നമ്മൾ വെറുതെ കൊടുക്കണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഈ വീഡിയോ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വിസക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം അതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നത് ഇത് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കും ഇത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഫില്ല് ചെയ്യണം ഓർ ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ടു ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ഫില്ല് ചെയ്തേക്കുന്നത് ദൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫോട്ടോഗ്രാഫിൻ്റെ കാര്യം റീസെൻറ്റ് പാസ്പോർട്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് തന്നെ വേണം അത് സിക്സ് മന്ത്സിന് മേലെ പാടില്ല ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഞാൻ അവിടെ വിസക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെന്നപ്പോൾ ഒരാൾ പാസ്പോർട്ട് ഈ ഫോട്ടോ കൊണ്ടുവന്നു പക്ഷെ ആളുടെ ഫോട്ടോ മോർ ദാൻ സിക്സ് മന്ത്സ് കണ്ടതിനെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കും അത് വെരി ഓൾഡാണ് അപ്പോൾ ആൾ രണ്ടാമത് ഫോട്ടോ എടുക്കേണ്ട വന്നു സോ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ പുതിയൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കുക ജസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഇത് റംസ് എന്തോ ഉള്ളൂ നാല് ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് നാല് ഫോർ ഫോർ ഓർ സിക്സ് ഫോട്ടോസിന് ട്വൻറ്റി ഇത് റംസ് എന്തോ ഉള്ളൂ ഏത് സ്റ്റുഡിയോ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും അവരോട് പറയാം ഷെങ്കം വിസക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ പറയാം ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ കാട്ടി തന്ന ആ ഒരു ഈ ഒരു പിക്ചർ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് പോവുക അപ്പോൾ അവർക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം രണ്ട് ഫോട്ടോ വേണം ഒരെണ്ണം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഒരെണ്ണം കയ്യിൽ വെക്കുക അത് അവർക്ക് കൊടുക്കണം അവരത് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പാസ്പോർട്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമുക്കത് തിരിച്ചു തരും അവർ ദെൻ പാസ്പോർട്ട് ഒഫ്കോഴ്സ് ഇത് ഇതാണ് ഏറ്റവും നിർബന്ധമുള്ള സാധനം അപ്പോൾ ഇതിൽ അവർ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് അവർ പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ ശംഖ മിസ് ഉള്ള ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ആ ശംഖ മിസ ഉള്ള പേജിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി വെക്കാം പിന്നെ പാസ്പോർട്ടിൽ നമ്മൾ വെക്കുന്ന കോപ്പി പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പേജ് അഡ്രസ് പേജ് ദെൻ യു എ ഇ വിസ ഉള്ള ഒരു പേജ് ഈ ഈ മൂന്ന് പേജസ് നമ്മൾ കോപ്പി എടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ സിഗ്നേച്ചർ ഉള്ള പേജ് എന്തായാലും നമ്മൾ ഉണ്ടാവും ദെൻ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ലാസ്റ്റ് ടെൻ ഇയേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തായാലും നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ആൾക്കാരുടെയും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും പിന്നെ അത് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുക പാസ്പോർട്ട് ഇഷ്യൂ എടുക്കത്തിൻ ലാസ്റ്റ് ടെൻ ഇയർ ആണ് ദെൻ വാലിഡിറ്റി പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മൾ എന്നാണ് വിസക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അന്ന് മുതൽ
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് എന്നാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നത് പോകുന്ന ദിവസം മുതൽ വരുന്ന ദിവസം വരെയുള്ള ഓരോ നൈറ്റും അവർ ചെക്ക് ചെയ്യും ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസത്തെ ഹോട്ടൽ മിസ്സാവുകയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഒരു മിസ്മാച്ച് വരികയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ നമ്മളത് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് പോവാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ കേസിൽ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ ഞാൻ ഫോർ ഡേയ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ഫോർ ഡേയ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫോർ ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കറക്റ്റ് എന്നാണ് പോകുന്നത് ഫോർ നൈറ്റ് നിൽക്കുന്ന അക്കോമഡേഷൻ്റെ പ്രൂഫാണ് ഞാൻ വെക്കുന്നത് ഓരോ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്നതിൻ്റെയും വേണം ഇപ്പോൾ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ പോയി ലാസ്റ്റ് നെതർലാൻഡിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെയുള്ള ഓരോ നൈറ്റിൻ്റെയും പ്രൂഫ് വേണം അക്കോമഡേഷൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് പ്രിൻ്റ് എടുക്കുന്നു നമുക്ക് ഏത് സൈറ്റിൽ നിന്ന് ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബുക്കിംഗ് കൺഫേമേഷൻ മെയിൽ കിട്ടും ആ മെയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രിൻ്റ് എടുക്കുക വെക്കാം അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ അക്കോമഡേഷനും ഡോക്യുമെൻസും ജസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടി കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റാപ്പിൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അക്കോമഡേഷൻ ഡോക്യുമെൻസ് വെക്കുക ദെൻ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് കൺഫേംഡ് ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് നമ്മൾ ഇതിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത് എന്നാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത് അതേ ഡേറ്റിന് തന്നെയുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ്സും കാണിക്കുക അത് ആക്ച്വൽ ഫ്ലൈറ്റ് റിസർവേഷൻ ആയിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ പറയും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ട്രാവൽ ഏജൻസിനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്രാവൽ ഏജൻസി ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരോട്ട് അവർ ജസ്റ്റ് ഡമ്മി ടിക്കറ്റ് പോലെ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അവർ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് തരും എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ പറയും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങളൊരു ഡേറ്റ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷുവർ ആണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഷുവർ ആണ് നിങ്ങൾ ആ പറഞ്ഞ പറയുന്ന ഡേറ്റിൽ പോകുന്നു ഉറപ്പാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഫ്ലൈറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാം ആ ടിക്കറ്റ് ഇവിടെ കീപ്പ് ചെയ്യാം ദെൻ ട്രാവൽ ഇൻഷുറൻസ് ട്രാവൽ ഇൻഷുറൻസ് എന്തായാലും നിർബന്ധമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഏത് കൺട്രീസിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യണമെങ്കിലും എസ്പെഷ്യലി യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർ പറയുന്നുണ്ട് തേർട്ടി തൗസൻഡ് യൂറോ കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രാവൽ ഇൻഷുറൻസ് അപ്പോൾ ട്രാവൽ ഇൻഷുറൻസ് ഏത് ട്രാവൽ ഇൻഷുറൻസ് ആണോ വേണ്ടത് അതൊക്കെ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കുക അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വീഡിയോ ഓൾറെഡി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യൂണിയൻ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ട്രാവൽ ഇൻഷുറൻസ് എങ്ങനെയാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യണത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും ഞാൻ കാട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓൺലൈനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ട്രാവൽ ഇൻഷുറൻസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ട്രാവൽ ഇൻഷുറൻസ് ഈ തേർട്ടി തൗസൻഡ് യൂറോ അതിന് കൂടുതൽ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് കപ്പിൾസിന് ഉള്ള എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹഡ്രഡ് ദിറംസ് മാത്രമാണ് ഫോർ എൻ്റെ കേസിൽ ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് ആയിരുന്നു ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സിന് ഞാൻ പേ ചെയ്തത് ഹഡ്രഡ് ദിറംസ് മാത്രമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ട്രാവൽ ഇൻഷുറൻസ് റെഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ റെഫർ ചെയ്യാം അത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുന്നുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ യു ലിങ്ക് ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ട്രാവൽ ഇൻഷുറൻസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ആ ആ വീഡിയോ റെഫർ ചെയ്യാം ദെൻ ഫിനാൻഷ്യൽ മീൻസ് ഫിനാൻഷ്യൽ മീൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കയ്യിൽ എത്ര ക്യാഷ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പോകുന്ന ട്രിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് കവർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് മിക്ക ആൾക്കാർക്ക് ഡൗട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് എത്ര ക്യാഷ് വേണം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ അവർ പറയുന്നുണ്ട് ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വേണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് സിക്സ് മന്ത്സ് ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും എന്തായാലും സാലറി അക്കൗണ്ട് വരുന്ന ഒരു ബാങ്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് സിക്സ് മന്ത് ലാസ്റ്റ് സിക്സ് മന്ത്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുക ദെൻ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കയ്യിൽ ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് റംസ് ഇപ്പോൾ കപ്പിൾസ് പോവുകയാണെങ്
കയ്യിൽ പാസ്പോർട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ തന്നെ പോയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്യാഷ് എടുക്കാം നോ പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അവർക്ക് ഡോക്യുമെൻസിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ സിക്സ് മന്ത്സിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് പറയുകയാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇത്രയും ബാലൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയും ദെൻ നയൻത്ത് വൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനി ലെറ്ററാണ് അപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ കമ്പനിയിൽ ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ട് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഒരു പെർമിഷൻ ലെറ്റർ എൻ ഒ സി വേണം അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനി അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ കമ്പനി ഒരു ലെറ്റർ പേഡിൽ കമ്പനി ലെറ്റർ പേഡിൽ സീൽ ചെയ്തിട്ട് ഈ പറയുന്ന എംപ്ലോയി ഇന്ന ദിവസം മുതൽ ഇന്ന ദിവസം വരെ ഈ പറയുന്ന കൺട്രീസിലേക്ക് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് പാരീസ് എന്ന് പറയുന്ന കൺട്രീസിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാനായിട്ട് കമ്പനിക്ക് യാതൊരു ഒബ്ജക്ഷൻ ഇല്ല ആൻഡ് ലീവ്സ് അപ്രൂവ്ഡ് ആണ് പ്ലസ് ഈ പറയുന്ന എംപ്ലോയിക്ക് ഇത്രയും സാലറിയാണ് ഈ കമ്പനി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ ഒ സിയിൽ എന്തായാലും ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന എം ആളുടെ പൊസിഷൻ ജോബ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഉണ്ടാവണം ആളുടെ ജോയിനിങ് ഡേറ്റ് ഉണ്ടാവണം പിന്നെ ആളുടെ സാലറി ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ ഇന്ന ഇന്ന ദിവസം മുതൽ ഇന്ന ദിവസം വരെയുള്ള ലീവ് കൺഫേംഡ് ആണ് കമ്പനിക്ക് നോ ഒബ്ജക്ഷൻ ആണ് പോകുന്നതിൽ യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കമ്പനി ലെറ്റർ പാഡിൽ അത് മിക്ക കമ്പനീസിലും എച്ച് ആറിനോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അതറിയാം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കമ്പനി ആയാലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് എച്ച് ആറിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തു എച്ച് ആർ അപ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് ടെംപ്ലേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഡേറ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കൺട്രീസ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ പ്രിൻ്റ് എടുത്തെങ്കിൽ തന്നു ഈ പറയുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ല അപ്പോൾ മിക്ക എച്ച് ആറിനും അതറിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രം ദെൻ ഇത് എംപ്ലോയി ആണെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് കമ്പനി നടത്തുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ആ കേസിലും സ്വന്തം കമ്പനിയുടെ ലെറ്റർ പേഡിൽ റേറ്റ് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ കമ്പനിയുടെ ഒറിജിനൽ ട്രെയിൻ ലൈസൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പിയും കീപ്പ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ വിസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഹസ്ബൻഡ് വൈഫാണ് അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കേസിൽ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് എൻ ഒ സി ലെറ്റർ കിട്ടും വൈഫിൻ്റെ കേസിൽ വൈഫിൻ്റെ കേസിൽ കമ്പനിയുടെ എൻ ഒ സി ഇല്ല ഞാനാണ് സ്പോൺസർ എൻ്റെ വൈഫിന് അപ്പോൾ ആ കേസിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു എഫ് ഒർ പേപ്പറിൽ ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എൻ്റെ വൈഫിന് വൈഫിൻ്റെ പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ മെൻഷൻ ചെയ്യുക ഇന്ന ദിവസം മുതൽ ഇന്ന ദിവസം വരെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന കൺട്രിയിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പോൾ ഞാനും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് യാതൊരു ഒബ്ജക്ഷനും ഇല്ല വൈഫ് ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതിൽ വൈഫിൻ്റെ ഫുൾ എക്സ്പെൻസ് ഞാനാണ് എടുക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് അത്രയും മാത്രം വലിയ ഫോർമലാവണമെന്നില്ല ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഇല്ല ജസ്റ്റ് ഒരു എഫ് ആർ പേപ്പറിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക താഴെ സൈൻ ഇടുക അതാണ് എൻ ഒ സി ലെറ്റർ ഫ്രം ദ സ്പോൺസർ അപ്പോൾ എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ സ്പോൺസർ ഞാനാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു ദെൻ മൈനേഴ്സ് പിള്ളേർക്കാണ് നാം പിള്ളേർക്കുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം അപ്പോൾ ആ കേസിൽ ഏജ് പതിനെട്ടിന് താഴെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പാരൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് പാരൻസിൻ്റെ എൻ ഒ സി കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ പാരൻസ് ഇല്ല പാരൻസ് ഇല്ലാതെ റിലേറ്റീവിൻ്റെ ഒപ്പമാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ആ കേസിലും പാരൻസിൻ്റെ എൻ ഒ സി ലെറ്റർ വേണം അതും ഫാദറിൻ്റെ വേണം മദറിൻ്റെ വേണം അവരുടെ രണ്ടു പേരുടെയും പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ കോപ്പിയും വെക്കണം അപ്പോൾ എനിക്കത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തില്ല ഞാൻ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ അതിൻ്റെ പേരിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് പിന്നെ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യം ഇല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബിക്കോസ് യുണൈറ്റഡ് യു എ ഇ അല്ലെങ്കിൽ ബഹ്റൈൻ്റെ റെഫിഡൻസ് പെർമിറ്റ് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ നാഷണൽസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതില്ല പിന്നെ ഹൗസ് ഹോൾഡ് എംപ്ലോയീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഉള്ള ഇത് അപ്പോൾ ആ കേസിൽ ആരാണോ ഹൗസ് ഹോൾഡ് എംപ്ലോയിയുടെ സ്പോൺസർ അവരുടെ കുറച്ച് എൻ ഒ സി ലെറ്റർ വേണം ഇപ്പോൾ എൻ എൻ്റെ കേസിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത്
അതിൻ്റെ കോപ്പി വെക്കുക പിന്നെ അക്കോമഡേഷൻ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി നൈറ്റിൻ്റെ പ്രൂഫ് പിന്നെ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് കൺഫേംഡ് ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് ട്രാവൽ ഇൻഷുറൻസ് അതിൻ്റെ അത് റെഫർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഓൺലൈൻ കാർഡ് പേ ചെയ്തിട്ട് കപ്പിൾസിനാകെ ഹഡ്രഡ് ദുറംസ് എനിക്കായിട്ടുള്ളൂ ഫോർ ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഡേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ പിന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ മീൻസ് ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുക അപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ടെൻ ടെൻ തൗസൻഡ് എൻ്റെ കേസിൽ അത്രയും ഞാൻ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായുള്ളൂ ടെൻ തൗസൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സിക്സ് മന്ത്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുക ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് ഉണ്ടായാലും ബെറ്ററാണ് ജസ്റ്റ് അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ആ എമൗണ്ട് വിസ കിട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ എമൗണ്ട് നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ എടുക്കാം അല്ലാതെ പിന്നെ അത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന വരെയും ആ എമൗണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പം എൻ്റെ കേസിൽ എൻ്റെ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ ചെക്ക് ഡേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായില്ല അപ്പോൾ അത്ര എമൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പാസ്പോർട്ടൊക്കെ കിട്ടിയതിന് ശേഷം അത് അപ്പം തന്നെ വലിച്ചു അതിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ കമ്പനി ലെറ്റർ എൻ ഒ സി എൻ ഒ സി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു എംപ്ലോയി ആണെങ്കിൽ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പ്രോപ്പറായിട്ട് എടുത്തുവരും അപ്പോൾ എൻ ഒ സിയിൽ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആളുടെ പൊസിഷൻ വേണം ജോയിൻ്റ് ഡേറ്റ് വേണം സാലറി വേണം ലീവ് ഇന്ന ദിവസം മുതൽ ഇന്ന ദിവസം വരെ ലീവ് അപ്രൂവ്ഡ് ആണ് ഏതൊക്കെ കൺട്രീസിലേക്കാണ് പോകുന്നത് കമ്പനിക്ക് യാതൊരു ഒബ്ജെക്ഷൻ ഇല്ല ഇനി വൈഫിനാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എ ഫോർ പേപ്പറിൽ എഴുതാം എൻ്റെ വൈഫ് പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ എഴുതാം എന്നിട്ട് പറയാം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ഒപ്പം ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് വിസ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ വൈഫിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നോ ഒബ്ജെക്ഷൻ എനിക്കില്ല എനിക്ക് യാതൊരു ഒബ്ജെക്ഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു എ ഫോർ പേപ്പർ എടുക്കുക അതിൽ സൈൻ ഇടാം അതിന് സെപ്പറേറ്റ് ഫോം ഒന്നുമില്ല എ ഫോർ പേപ്പറിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക പ്രിൻ്റ് എടുക്കുക സൈൻ ഇടാം സ്വന്തം കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ഈ ലെറ്റർ പേഡിൽ തന്നെ എഴുതാം ദെൻ ഒറിജിനൽ ട്രേഡ് ലൈസൻസ് എൻ്റെ ഒരു കോപ്പിയും വെക്കാം ദെൻ പിള്ളേരാണെങ്കിൽ പേരൻ ലോ പേരൻസിൻ്റെ ഒരു ഇതും വേണം എൻ ഒ സി വേണം എൻ്റെ കുട്ടി എൻ്റെ സൺ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറിന് ഇങ്ങനെ വിസ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് എനിക്ക് യാതൊരു ഒബ്ജെക്ഷൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു എഫ് എഫ് പേപ്പറിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക പ്രിൻ്റ് എടുക്കുക സൈൻ ഇടുക ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഹഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് വി എഫ് എസ് സി പോവാ ഇനി വിസക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങൾ വിസ അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും റിജക്ഷൻ്റെ പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇത്രയും ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ആണ് കവർ ലെറ്റർ അപ്പോൾ അവരുടെ ചെക്ക് ലിസ്റ്റിൽ കവർ ലെറ്റർ വേണം വേണ്ടതെന്നുള്ളതൊന്നും ക്ലിയർ ആയിട്ട് അവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ കവർ ലെറ്റർ വെക്കുന്നത് ബെറ്ററായിരിക്കും നമ്മൾ വിസക്ക് വേണ്ട ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വി എഫ് എസ് ഗ്ലോബൽ ആണെങ്കിലും വി എഫ് എസ് ഗ്ലോബൽ ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് എംബസി അബുദാബിയിലേക്ക് അയക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർ നമ്മൾ ഇത്രയും കൊടുക്കുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം എ ടു സെഡ് ഇരുന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കുറേ ടൈം എടുക്കും അപ്പോൾ ഈ കവർ ലെറ്റർ ബെ ഒരു കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഐറ്റർണറി ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു കവർ ലെറ്റർ ജസ്റ്റ് മാക്സിമം ഒരു ടു പേജസ് ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക പ്രിൻ്റ് എടുക്കുക നെയിം ആൻഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആൻഡ് സിഗ്നേച്ചർ ഇടാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കവർ ലെറ്ററിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റാണ് ഞാനിവിടെ കാട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കവർ ലെറ്റർ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോർമാറ്റ് നോക്കാം ഡേറ്റ് പിന്നെ ഏത് എംബസിക്കാണോ അപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുത്തത് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് എംബസിയാണ് അപ്പോൾ അത് അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് സബ്ജെക്റ്റ് കൊടുത്തു ദെൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പാസ്പോർട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റെ ഐ എം ട്രാവലിംഗ് വിത്ത് വൈ മൈ എന്ന് പറഞ്ഞു പാസ്പോർട
ദെൻ പ്ലാനഡ് ഐറ്റർണറി മീൻസ് ഞാൻ ഇന്ന ദിവസം അങ്ങോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എൻ്റെ കേസിൽ ദുബായ് ടു സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ഞാൻ ഇന്ന ദിവസം ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ ഇത്രയും ദിവസം ഞാൻ ഹോട്ടലിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നു ദെൻ അവിടെ സൈറ്റ് സീയിങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന് പാരലിസിലേക്ക് പോകുന്നു പാരിസിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടുത്തെ ഹോട്ടൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തു അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ബ്രസൽസിലേക്ക് പോകുന്നു അത് ഹോട്ടൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തു സോ എ ടു സെഡ് ജസ്റ്റ് ഒരു ട്രാവൽ ഐറ്റർണറി ഈ ട്രാവൽ ഐറ്റർണറിയും നമ്മൾ വെക്കുന്ന ഡോക്യുമെൻസും ഹോട്ടലിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ്സ് മീൻസ് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പാരിസിൽ നിന്ന് ജൂറി ചെയ്യാൻ ബ്രസൽസിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡേറ്റ് ടിക്കറ്റ് എല്ലാം മാച്ചാവാം ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാ എക്സ്പെൻസും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനിവിടെ നെയ്മും അഡ്രസ്സും കൊടുത്തു എന്നെ വിളിച്ചു സിഗ്നേച്ചർ കൊടുത്തു സോ ഇത്രയും ഇത് ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കവർ ലെറ്റർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ ഫോർമാറ്റ് തന്നെ ജസ്റ്റ് പ്രിൻ്റ് എടുക്കാം ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ലോലി മൂവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് ഇതേ ഫോർമാറ്റിൽ തന്നെ പ്രിൻ്റ് എടുത്താൽ മതി കവർ ലെറ്റർ വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് പലരും ഓൺലൈനൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് പലരും പലവും പറയുന്നുണ്ട് സോ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നു എങ്ങനെയാണ് ശങ്കൻ വിസക്ക് വേണ്ട ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെൻസ് വേണം അതെങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുക്കണം വി എഫ് എസ് ഗോവയിൽ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുക്കണം എന്നിട്ട് ഈ ഡോക്യുമെൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ പോകണം സോ എത്ര പേര് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത്രയും ആൾക്കാർ അവിടെ ഫിസിക്കലി പോകണം സോ എൻ ഞാൻ ഞാൻ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ വീഡിയോയിലായിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുക്കേണ്ടത് എന്താ ഓൺലൈനായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ അതിലെങ്ങനെയാണ് ഡാറ്റ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും സോ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ബൈ ഫ്രണ്ട്സ്